കില്ലാർണി ഫാം കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇതേ കാലത്തെ ട്രഡീഷണൽ ഫാം ആണ് കില്ലാർണി ഫാമിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പതിനാല് യൂറോ ആയി അപ്പം നമുക്കൊരു മാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ് അബ്ദ് ഹില്ല് പോയിട്ട് അവിടെ പശുക്കളുടെ ഒരു തൊഴുത്തുണ്ട് ആ തൊഴുത്ത് കണ്ടിട്ട് ആ വഴി പോവാം എൻ്റെ ചാനലിൽ ഏഴഞ്ഞിക്കൽ ഫാമിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു അതുപോലത്തെ ഒരു ഫാം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഫാമും ഇവിടുത്തെ ഫാമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബൗണ്ടറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പശുക്കൾ കുത്തായിരിക്കാനായിരിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് പശുക്കൾ കിടപ്പുണ്ട് പശുക്കൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ഫാമാണ് പശുവിൻ്റെ കൊഴുത്താണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് എടുത്ത് കൊഴുത്ത് സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് വേറെ കാണാൻ നമുക്ക് Now we're going back in time to mm -hmm. the 1930s yeah. and early 40s here. Okay. We have no electricity mm -hmm. or running water. Yeah. Now that would be a bed for the children. You would get four, four. young children to sleep there at night. Okay, that's it. Back then. Now two facing two mm -hmm. and it's a seat when you close it up. Oh, okay. Now the roof that is called the scrub of the bog. Okay, it's yeah. The cleaning of the bog before they cut the turf. Okay. That's turf, you see. It's oh. insulation. Insulation, yes. Yeah. It's all natural, yeah. Yes. Now we bake the white traditional sort of bread here. This is called a bastable oven. Yeah. And I bake it over the open fire. Oh. Now, if you'd like to try some. See ya. Bread and butter. Mm-hmm. If you want to have a look. And watch yep. your heads now on the stick. Yep. Yep. Oh. So... ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരുടെ അക്കോമഡേഷൻ ആണ് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന അതേ ടൈപ്പ് കോഴികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പൂവനും കുറച്ച് പെടയി നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സെയിം ഇനമാണ് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വരുന്നത് നാട്ടിലൊക്കെ തടവെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ അല്ല ചേമ്പിനും ചേനയ്ക്കും തടവെടുത്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ബേൺ ചെയ്ത് മുകളിൽ ആരോ താമസിക്കുന്നുണ്ടോന്നാണ് തോന്നുന്നു ആൾക്കാരിവിടെ താമസിക്കാറുണ്ട് ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പം തന്നെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്നത് കണ്ട പക്ഷെ ഇന്ന് കുറച്ച് ഇന്ന് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ കുറച്ച് മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് സോ ഇവിടുത്തെ എന്തോ പണ്ടത്തെ ഫ്ലൗ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറേ നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ബിന്ദ് ചോർത്തൊക്കെ ഉണക്കാനായിട്ടേക്കും അത് കണ്ട നാട്ടിലത്തെ ഒരു കർഷകൻ്റെ ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള വീടാണ് വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോയിൻസ് ഇട്ടിട്ട് വിഷ് ചെയ്യും ഗോൾഡ് കോയിൻ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളം വന്നേനെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും വേറെ വലിയ വ്യത്യാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവർ പിന്നെ ഇവരുടെ രീതികൾ പിന്നെ അവരുടെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതികൾ അവിടെയും ആ ഫാമിലും നല്ല രീതിയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്
നല്ല മറ്റേ ചതയ്ക്കാനും അവരുടെ ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് ഇന്നത്തെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇളഞ്ഞക്കൽ ഫാമില് അവിടുത്തെ കുറെ തറവാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഫാം ഹൗസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ട്രഡീഷനും നമ്മുടെ ട്രഡീഷനും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു നല്ല വ്യൂ അല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫാം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കണ്ടു റൗണ്ട് അടിച്ച് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ബാക്ക് എത്തി നമ്മൾ കയറിയ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം നാട്ടിലത്തെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് രീതികളും സ്റ്റൈലുകളും വേറെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് 